హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను అయితే చాలా బాగున్నాను మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారు అని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి నేను కీటోజెంటిక్ డైట్ కోసం చెప్పాలనుకుంటున్నాను కీటోజెంటిక్ డైట్ని ఎలా ఫాలో అవుతాను ఎలాంటి రెసిపీస్ తీసుకుంటాను ఆ రెసిపీస్ ఎలా చేసుకుంటాను అవన్నీ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్గా కీటోజెంటిక్ డైట్ కోసం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏ డైట్ అయినా మనం ఫాలో అయ్యే ముందు పూర్తిగా దానికోసం తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది లేదా మనం చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తుంటాయి సో ఫస్ట్గా కీటోజెంటిక్ డైట్ అనేది ఏంటి అంటే కీటో డైట్లో ఎక్కువగా కాబ్స్ తీసుకోరు బాగా కౌంట్ చేసుకుంటారు కాబ్స్ని ఎంత తీసుకున్నాము అంత తీసుకున్నా అని కౌంట్ చేసుకుని మరీ తీసుకుంటారు అంత లిమిట్గా తీసుకుంటారు కాబ్స్ అనేది సో ఇందులో లిమిట్గా ప్రోటీన్ తీసుకుంటారు సో ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు నార్మల్లీ మనం ఫుడ్లో తీసుకున్న కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి సెల్స్లో బర్న్ అయ్యి మనకి గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి అది బాడీ అంతా పాస్ అయ్యి మనకి బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ కీటో డైట్లో కాబ్స్ తక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన లివర్ ఫ్యాట్స్ని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కింద కీటోన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి గ్లూకోజ్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తుంది ఒక ఎనర్జీ సోర్స్ లాగా రిప్లేస్ చేస్తుంది కీటో డైట్ లో లో కాబ్స్ ఉన్న వెజిటేబుల్స్ వాడతారు సో లో కాబ్ వెజిటేబుల్స్ లో క్యాబేజ్ టొమాటో కుకుంబర్ ఇంకా బ్రింజల్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ లో చాలా కాబ్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఇంకా కాలీఫ్లవర్ బ్రోక్లీ క్యాప్సికం మనకి తెలుగులో ఇంకా ఏమంటే బీరకాయ దోసకాయ మష్రూమ్స్ లో కూడా కాబ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి పులాబ్స్ లో వాటిలో కూడా బాగా వాడతారు సో లో కాబ్ ఫ్రూట్స్ వచ్చేసరికి బెర్రీస్ లో బాగా తక్కువ కాబ్స్ ఉంటాయి స్ట్రాబెరీస్ రాస్బెరీస్ ఇంకా యాపిల్ ఆరెంజ్ లెమన్ వాటర్మిలన్ పైనాపిల్ కర్బూజ ఇంకా మ్యాంగోస్ నేను కోకోనట్ కూడా మన లిమిట్స్ లో వాడచ్చు ఇంకా మన నట్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే కాజు ఇంకా పిస్తా బాగా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఆల్మండ్స్ వాల్నట్స్ పీనట్స్ ఇవన్నీ వాడతారు ఇంకా డైరీ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి మన డైరీ ప్రొడక్ట్స్ బాగానే వాడచ్చు చీజ్ లో కూడా మనకి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి మోజుల్లా చీజ్ వాడచ్చు పన్నీర్ వాడచ్చు అండ్ మిల్క్ ఘీ ఏమైనా వాడచ్చు ఇంకా నాన్ వెజ్కి వచ్చేస్తే లో కాబ్ ఫిష్ తీసుకోవచ్చు ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు చికెన్ కూడా మనం బాగా వాడచ్చు చికెన్ సూప్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు కొంచెం కీటో రెసిపీస్ అండ్ కీటో డే రొటీన్ ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తున్నాను మార్నింగ్ లెగ్ కానీ మార్నింగ్ రొటీన్ కొద్దిగా లూకామ్ వాటర్ తీసుకున్నాను సో అందులో లెమన్ తీసుకుంటున్నాను మనకి ఏంటంటే మన బాడీ ఆల్క్లైన్గా ఉండడం చాలా అవసరం సో దానికోసం మనం లెమన్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు లేదు లెమన్ వాటర్ లేదు సో లేదు యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తీసుకుంటే మనకి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ వస్తుంది యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అయినా తీసుకోవచ్చు లూకామ్ వాటర్ తీసుకోండి ఎప్పుడు లెమన్ అనేది దూరవచ్చిన నీళ్ళలోనే తీసుకోవాలి లేకపోతే ఆ విటమిన్ సి అనేవి నశించిపోతాయి అంటారు సో మన బాడీ ఆర్కిల్ ఎంచుకున్న తర్వాత ఒక అరగంట సేపు వాటర్ రెస్ట్ ఇచ్చేయండి సో తర్వాత నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం నేను ఇక్కడ ఫస్ట్గా కీటో చట్నీ చేసుకుంటున్నాను బ్రింజల్ అండ్ టమాటో చట్నీ బ్రింజల్లో కూడా బాగా లో కాబ్స్ ఉంటాయి టమాటోలో కూడా లో కాబ్స్ ఉంటాయి సో అది ఎలా చేసుకోవాలి మీకు చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్గా ప్యాన్ తీసుకుని అందులో మస్టర్డ్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను నేను మస్టర్డ్ ఆయిల్లో లో కాబ్స్ ఉంటాయి ఆవాల్ నూనె అంటారు కదా ఆవాల్ నూనె వేసుకున్నాను అందులో కొద్దిగా జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి అవి వేగిన తర్వాత తీసి నేను వాటిని మిక్సీ జార్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో వంకాయలు వేసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మగ్గించుకుంటున్నాను వంకాయలు కొద్దిగా మగ్గాక నేను అందులో టమాటో వేసుకొని టమాటో ఇంకా వంకాయ రెండు కూడా మగ్గించుకుంటున్నాను ఇంకా వంకాయ టమాటో రెండు సాఫ్ట్ అయిపోయాయి బాగా మగ్గిపోయాయి దీన్ని వీటిని తీసి గ్రైండ్ చేసుకున్నాను అండ్ ట్యాంపరింగ్ కోసం పోపు వేసాను అంతే మన కీటో చట్నీ రెడీ అయిపోయింది మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో పెసరట్టు తినొచ్చు అవును స్ప్రౌట్స్లో చాలా తక్కువ కాబ్స్ ఉంటాయి సో నేను ఇక్కడ పెసరట్టు వేసుకుంటున్నాను అందులోనే బియ్యం ఏమి కలపలేదు బియ్యం కలపకుండా ఓన్లీ స్ప్రౌట్స్తోనే మనం దోశ వేసుకోవాలి సో అంతే మన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయింది మనకి పెసరట్లు తిన్న తర్వాత ఒక గంట రెండు గంటల వరకు అస్సలు ఆకలి వేయదు నేను దాంతోపాటు ఇక్కడ వన్ కుకుంబర్ తీసుకున్నాను అండ్ కొద్దిగా బాదం పాలు తీసుకున్నాను అంతే మనకు అసలు ఇంకా మధ్యాహ్నం ఒక ట్వెల్వ్ టు వన్ వరకు మనకు అసలు ఆకలి అనేది వేయదు నేను ఇప్పుడు లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను లంచ్లో మనం జనరల్గా రైస్ తీసుకుంటాం రైస్లో హై కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి సో నేను ఇక్కడ దాన్ని రైస్ని రిప్లేస్ చేసి కాలీఫ్లవర్ రైస్ చేసుకున్నాను కాలీఫ్లవర్ని
అక్కడ మన రైస్ ఉడికే లోపు నేను ఇక్కడ కర్రీ చేసుకున్నాను పాలకూర కర్రీ చేసుకున్నాను ఫస్ట్గా మస్టర్డ్ ఆయిల్ వేసుకుని పోపు వేసుకున్నాను అండ్ గార్లిక్ కూడా మనం చాలా తక్కువగా వాడడం మంచిది అందుకే నేను అక్కడ గార్లిక్ కొంచెం వేసుకున్నాను పాలకూర నీట్గా కట్ చేసి పెట్టుకొని అది ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాను లీఫీ వెజిటేబుల్స్ మనకి చాలా తక్కువ కాబ్స్ ఉంటాయి సో పాలకూర ఎక్కువగా వాడతారు కీటో డైట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని మగ్గించుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీసే కాదు నేను చూపిస్తున్నవే కాదు నేను ఇంకా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కీటో డైట్ మీద కీటో రసం అని కీటో స్పైస్ పౌడర్స్ అని సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ స్టేట్ యూన్ టు మై ఛానల్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సో నేను నా లంచ్ చూపించేస్తున్నాను కీటో కర్రీ అండ్ కాలీఫ్లవర్ రైస్ అండ్ కీటో చట్నీ విత్ వన్ కుకుంబర్ అండ్ క్యారెట్ ఫస్ట్లో కాలీఫ్లవర్ రైస్ తినడానికి మీకు అదోలా అనిపించిన నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అలవాటు అయితే మనం గోధుమ రవ్వ ఉడికిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఎక్కువగా వాటర్ తాగాలి కీటో డైట్లో ఒక డేలో ఎయిట్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ మినిమం ఉండాలి సో నేను ఇక్కడ మార్నింగ్ బాదం పాలు తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను వచ్చి వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ రూ అబ్జా వాటర్ తీసుకుంటున్నాను అందులో కొద్దిగా సబ్జా వేసుకున్నాను మీకు ఆకలి వేసినప్పుడల్లా మధ్య మధ్యలో వాటర్ తాగడం కానీ లేదా నానబెట్టుకున్న బాదం పప్పు తినడం కానీ అలాంటివి చేయండి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి నైట్ డిన్నర్ చూపిస్తున్నాను సో నేను ఇక్కడ కీరా క్యారెట్ ఇంకా క్యాబేజ్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను సో అవన్నీ వేసుకొని సలాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ సో కీరా క్యారెట్ ఇంకా క్యాబేజ్ రెడ్ చూసి ఇంకా క్యాబేజ్ ముక్కలు వేసుకున్నాను కొద్దిగా నిమ్మకాయ పిండుకుంటున్నాను ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ పెప్పర్ వేసుకుంటే మన సలాడ్ రెడీ అయిపోతుంది ఇది ఒక లో కాప్ సలాడ్ అనమాట అండ్ హెల్దీ కూడా ఇంకా మీకు మధ్యలో స్నాక్స్ కావాలి ఆకలి వేస్తుంది అని అనుకుంటే మనం చీజ్ వాడుతూ మోజిల్లా చీజ్ వాడుతూ హోమ్ మేడ్ పిజ్జాస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ వీడియోస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఇంకా డిన్నర్కి వచ్చేసి స్క్రాంబుల్ డైట్ విత్ సమ్ పాలక్ తీసుకున్నాను ఇంక వన్ కుకుంబర్ ఇంకా మన సలాడ్ తీసుకున్నాను ఈ డైట్లో ఫోర్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఇండక్షన్ ఫేస్ వెయిట్ లాసింగ్ ఫేస్ ప్రీ మెయింటెనెన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఫేస్ అండ్ ఫోర్ ఫేసెస్ ఉంటాయి అయితే మన బాడీకి కొద్ది కొద్దిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా మంచిది ఇడ్లీ తిన్నప్పుడు ఇడ్లీ తక్కువగా తిని సాంబార్ ఎక్కువగా తినడం అన్నం తిన్నప్పుడు అన్నం తక్కువగా తిని కూర ఎక్కువగా తినడం అలా అలవాటు చేసుకోండి లో కాబ్స్ తినండి చాలా ప్లాన్ చేసుకోండి రోజుకి ఎన్ని కాబ్స్ తీసుకోవాలి అవన్నీ బాగా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ బాదం పప్పు బాగా తీసుకోండి మీరు కీటో డైట్ ఫాలో అవుతున్నట్టయితే ఈ ఫైవ్ టిప్స్ పక్కగా పాటించండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ మై వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్